وعنا هناك صدى وضيع الهلكني وقرا تيفي وحقوص دركتان وراركي وقدم بيا سومال يقضو بدات كدا ودون تان وراركي انا نوحا اوو وين احمد مدوبي وورقاد عطسي ودري مدحوينها جمورية دفضر هلكي سومالي مدوني محمد عبد الله فرماجو دولة دا امارات كعربتو سيخر سودية هبكا قد جيسي دا قاندا بونتلان ايا خلاف سوكالا نحقلا اي بونتلان ايا امارات كعربتا دولة دا سومالي يو كهذا شيها قاد داموين كاكود احجري قرار كي اي قد بسي دولة دا كيني ايا كوك عن سيرتي قرامضا مدوبي محاي تايو جيت كدولة دا كيني ايا قرب سينا ايسا مدحوينها جبلا نحمد مدوبي ورارك قرار تيفي ايات كودا واندون تان صاحي بيال وزيرك وزارة داري مها جبادة يا سومالي يو لكو الميديقي سادالك جبان ايا عيدة مدح حوكا دالك سوماليات او ديگا نهور لي كلاو ريگي حوكا قورور كال شباب ودبادة سيا كوا كلايات كو داوان دون تان ورارك قرار تيفي او ديار قروبة داو ديال ايا او فا فا سن إسكو سو نقد ها بور مركلة داو وضيال هالكني واقرا تيفي حاسو سنو وديا جوكتي دو وقت في سلاة دا سو قدو واجب كان ليكو سارا ديبنا وقصو اللابو داو وشادا موقال كان عاسا كو رينو داو وضيال مدحوينها دولت قبريت كجوبلان أحمد محمد إسلان أحمد مدوبي أيا ورقاد عطس يا أدري مدحوينها جمورية دا فضرال كي سومالي مدوني محمد عبد الله فرماجو تاسو كقد البضي إن حل وارا لقاق عرو خلاف كودحية دولت دا فضرال كي سومالي إيا مامول كجوبلان ورقاد دانو لقريس داد يلبا تنكي بيشني أغوستو أيا سحان شيدا وحا ورباهين تو حقي جي حافيز إما قال هذا مقدشو أحمد مدوبة يا مدحوين فرماجو كذا البضي إن وذا هذا لجودة ميو خلاف كود حياة دولة فضر ألك سومالي يا مامو الكجبلان أو جاري هير كيسي وحما مدحوينها جبلان يا قرال كيس كوشة جاية إن إنسان صور تقل هين إنه صوص عضو خلاف يس أفجران وا كده جرا دولة الحياة سومالي يا دولة قبل يا ذا حبنا كا وحنا قرال كيس إنه كير مدحوينها جبلان أحمد مدوبة مدنا مدحوين نجو تيح قلني نا مدنا أنت إياك قدرين تاعي لا ذا هيا إنه مدة إن الله قش قيو سوى ذا جرعة وأي كده هنت هاي هو فنان قدرين يا استحراع وحن سو جدنا يا إن أنا سفهن بوحا كجارنو وحي خلاف آه يا أود حيا دولة فضر ألك سومالي يا مامل كجبلان أريمة هاسو عن قبو إن هدية سق تدر لودر سو لو حلين كرو مركزي سفهن يا ذا قندق لو قندق يو حيرك يا تص سورك ويا لدولة فضر ألك يا سمالي يا مامل كجبلان يا قرال كي سكوي رمضة حوين أحمد مدوبي مدن مدى حوين حالة دلك هنا كجر تا أو قيد سور تقل ما هن إنو سي صعدو خلاف كيس أفقران واقا ودح يا جبلان يا دولة دح يا سمالي سيدا أس أو قيد وحان سو جيدين يا إنقا وهو قان سمينا تا سورك يا شروع دا دلك ودك سن وكلا قيحة يا ودها أي كلا لي يهين دولة دح يا سمالي يا هير دولة قبليادا سي آن سيدا وقودق سياها بادا نقودا مينا يو جري خلاف كسوجي تمي اي مركاسي ودحي يدولة دحي سماليا يدولة قبليات كجوبلان الى ورادي كودا وحفيز كما دحوينها جمورية دا فضر آلك سماليا مدوني محمد عبد الله فرماجو ايا شيغا يا انو سن مدحوينا فرماجو وح قرشا كلا هين انو كجوابو ورقداني كسو بحضي مدحوينها جوبلان سببتو اه ساقو آن مدحوينا احمد مدوبي هو قونسنين مدحوينها خلاف كود حياة دولة فضر ألك سوماليا يمام الكجوب الله نيا جاري هير كيسي وحما كدي مركي مدحوين أحمد مدوب ودولة الحياة سوماليا كيلا لي إن أي واحد سامينا كوي على تو دور شوي إن كي كد عيد يجا ندا مام الكاسي جوب الله نا وحنا تابد الكذا دولة الحياة سوماليا إلا شيء جودها بنتيجة ذي كسو بحضي دور شدي لجود دور تي مدحوينها جوب الله نا أحمد محمد إسلام أحمد مدوب لبي الله بعتن كي بيشنا أغسطو وحنا يسوس ترى يجي جو أحمد دولة فضر ألك سوماليا يا يكو جهان مامل كاسي جبلان يدون ورقد يقدم بيسيه كسو بحضي وزارة دا دوليسة ودا حكومة دا فضر آل كي سوماليا لقو شيغي ان دي عرضها كتاقا يا مقالة دا كسماعيا ما كتاقا يا اي سومران قرون كادن عدي مقالة دا مقدشو تاسو موقتا ان دي عرضك سو كبحي سا قرون كسماعيا اي سومران سو قرون كادن عدي مقالة دا مقدشو سي دولة دو ايو كونتروشو دغنغاق 
ogeyn in warqadani ka soo baxday madaxweyne Axmed Madobe oo markaasi ka jawaabi doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isla markaana uu aqbali doono in wada hadal lagu dhameeyo khilaafka u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka Jubaland laakiin dhibaatada jirta ayaa ah in dawladda Soomaaliya ay san madaxweyne Axmed Madobe uu aqoonsanayn madaxweynaha saxda ah ee dawlad goboleedkaasi Jubaland iyadoo dhaliilsan qaabkii lagu soo doortay madaxweyne Axmed Madobe khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siid Abdullahi Dani iyo dawladda wadanka isku tagay maraadka Carabta oo xiriir dhow la leh maamulka Puntland khilaafkan oo markii hore salka ku hayay arrimo la xiriira mashaariic labada dhinac u dhaxaysa ayaa imika si xoogaysay kadib markii loo gaadhay garoon ku yaala magaalada Qarnay ee maamulka Puntland ay ka soo dagtay diyaarad siday saanad military oo ka timid wadanka isku tagay maraadka Carabta taasoo la sheegaynaysan ka warqabin masuuliyiinta maamulka Puntland waxaana shaki weyn dhaliyay qaab ka qarsoodiga ah ee dawladda isku tagay maraadka Carabta ay saanad military u gala soo dagtay garoon ka cusub oo ay san horay u isticmaali jireen iyadoo la wada og yahay in diyaaradaha ee maraadku ay isticmaali jireen garoomada caalamiga ah ee ku yaala deegaanada maamulka Puntland sida garoon ka boosaaso iyo kan magaalada Garwe saraakiisha amaanka ee maamulka Puntland gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Qardho oo ka war helay diyaaradda ee maraadka Carabta ay leeyihiin ee ka soo dagtay garoon ka diyaaradaha ee magaalada Qardho ayaa amreen la xannimo agab ka ciidan ee diyaaradda si ay siday taasoo ka soo duushay wadanka isku tagay maraadka Carabta madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siid Abdullahi Dani oo safar shaqo ku jooga dalka Ethiopia intaas ka dibna ku sii wajahnaa dalka isku tagay maraadka Carabta ayaa la gaarsiiyay warkan la xiriira diyaaradda hubka sida ee ka soo dagtay garoon ka diyaaradaha magaalada Qardho madaxweyne Siid Abdullahi Dani ayaa la sheegay inuu saraakiisha faray in aan la dajin saanada military ee diyaaradda ay ka soo qaaday wadanka isku tagay maraadka Carabta isla markaana uu ku wargeliyay in ay san bilaa amar kaga dajin karin garoon ka magaalada Qardho waxa muuqata in qorshahani uu yahay mid uu gaara dawladda isku tagay maraadka Carabta oo ay san ka warqabin madaxda dawlad goboleedka Puntland shak weyn ayaana durbaba soo baxaya kaas oo ah halka uu ku wajahan yahay saanadani ciidan ee ka timid wadanka isku tagay maraadka Carabta isla markaana sida qarsoodiga lagu soo galiyay deegaanada Puntland hab dhaqan kan cusub ayaa si xoojinaya tuhun ay muddooyinkii dambe qabeen madaxda ugu sareysa dawlad goboleedka Puntland kaas oo ah in wada shaqeyn ay ka dhaxayso kooxaha Daesh iyo Al Shabaab ee ka dagaalama deegaanada maamulka Puntland iyo qaar ka mid ah dawladaha Carabta ay ku jirto dawladda wadanka isku tagay maraadka Carabta saraakiil ciidan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in aaminsan yihiin in saanadani military ee sida qarsoodiga uga soo dagtay garoon ka diyaaradaha ee magaalada Qardho ay tahay mid loo waday buuraleyda galgala way ku sugan yihiin kooxaha Al Shabaab iyo Daesh oo dagaal kula jiray ciidamada amaanka ee Puntland maalmo ka hor safarkii uu madaxweyne Dani uga baxay deegaanada Puntland ayaa si rasmi ah ugu wajahnaa magaalada Dubai wadanka isku tagay maraadka Carabta isagoo transida ku sii noqday wadanka Ethiopia lamana uga saameynta dhacdadani cusub ay ku yeelan doonto safarka madaxweynaha Puntland uu ku tagi lahaa magaalada Dubai ee wadanka isku tagay maraadka Carabta waxana imi ka muuqatay inuu sare u kacay shakiga ay qabaan saraakiisha iyo masuuliyiinta maamulka Puntland ee ku aadanin dawladda isku tagay maraadka Carabta ay maal gelinayso kooxaha ka dagaalamaya qayb ka mid ah deegaanada maamulka Puntland ee aqalada ku wada amaanka maamulka Puntland waxana la sheegay in hubka dawladda isku tagay maraadka Carabta ay ku doonaysay in ay si qarsoodiya u soo galiso deegaanada maamulka Puntland iyadoo aan ku wargelin masuuliyiinta iyo lamaha amaanka ee magaalada Qardho waa tahay daawadayaal wararka Gara TV ay la socotaan Dr. Ahmed Ali Daahir xeerlaaliyaha qaranka Soomaaliya ayaa ka hadlay falcelintii ka dhalatay go'aankii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay kaga hortimid qaraarkii dawladda Kenya ay horgeysay qaramada midoobay ee ka dhanka ah ururka Al Shabaab qaraarkan oo subadiisu ahayd 1267 waxa uu ku saabsanaa in Al Shabaab lagu daro liiska waxa lagu yaro argagixisada xeerlaaliyaha qaranka Soomaaliya ayaa waxa uu sababta adiidmada dawladda federaalka ee Soomaaliya ku micneeyay in lagu danaynayo shacabka Soomaaliyeed oo dhibaato weyn uu ku aha qodobkan ay diideen golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in hadii sharciga aas ay san ka hor imaan lahayn dawladdu uu saameyn la taaban karo ku yeelan lahaa ganacsiga Soomaaliya gaar 
إسقار كبنا هذا النمدا شركة بها إسقار سينتا حوالا ذا هي ضد كضير تاعه كنا الجنة ذا ما ملو يانور الكال شباب دكتور أحمد علي الظاهر حين لاريها جود قرن كالسومالية وحوش جاي إن دولة فضر على كالسومالية أي دجال كل جر تاور الكال شباب بل سد دولة كين جاي وجدوين جر عن كلا هيد قرار كان كل ما بقول لحدن يتضبو أي دون سين لجود رأور الكال شباب دباتوين كأور الكال شباب وجاي سان دولة السومالية يا كينيا وعوت المامي إن أي سن إسكود وينس سدا أوجا دولة فضر على كسمال ياي مدنان تسيسي إن لجهور تقرار كاس إسلام كان لجت حضرة دباتوي إنك أوجا سنكرو شعب كسمالية يا جرع سجودا دولة كينيا يا أول لين يسي قرار كان جلها ما كي قرار ماذا بدوبي إن أي كدران ليس كوحل وجي رارج حصة دور كال شباب لكن جلها ما كي قرار ماذا بدوبي يا فشلية دوني تانك دولة كينيا يا كوادرا إن قرار كاس اللجوس صدر أورور كال الشباب يا جونا إسلاق رئيس باتوي إن كاي كوي لان كرتو شعب كسومالي هذا وعند دولة السومالي يا كورا عدا قرار كاسية دولة ده عالم كاي كسو هرج سين لان سحيو هر لاليو وحو شجعين دولة كين يا دونا السية إن السعة دوبر تمام ستو جنا عسيا ده سدا قرار كلول يا هي السومالي يا إسقونا شجعين ده جنا ده كسو جين هين أورور كال الشباب أي سن جرين وحل عجا وسو قار كرتا أما قار تاسو شاقين اي تهايو جيدا اي مركاسي كوحو نقبتين اي سو دولادا كينيا شعب كسوماليا دا وحقاق دا وضيا المقال باهيها قرا تيفيا اي اد نقلا سعوطان مدحوينها دولاد قبلات كجوبالا انا حمد مدوبي اي اد دوان كسو بحي دورشا لغو تلمامين اي هايد ميدان لود دمين وكاد عدي مقالا دا كسمايو اي ساقونا تاقرب وحدا كهلا اي دولادا ودن ككينيا ودقالي اي عدود بلا قرب تاقنايد دي بسو دورشا د مال مكوبا كار سنتا هيا دجايسيكا دعوات دودا هيا صوماليا يا كينيا يا كوادن بدا دولا دو صوماليا يا شاغانا صوتا كينيا دولا دوتا كينيا يا انا سيادا جودي فادي مدحوينا ها جبالانا حمد مدوبي سيو مركلا اوتوغا كورسيغا وصريا مامول كاسي جبالان اسلام كان مركي صدى هادو وجوله صوتا رشادا مدحتي نمدا و هانا دولا دو كينيا يو عرقتا تاجرادا حمد مدوبي جرب وين او ايوس تعمالي كارتو بوبي تانكا بدا سوماليا دفاع تانك دولة كين يا مدحوين يا أحمد مدوبي يا وجدك أي كلا ده هي وحى ويهي إن أي دنيه ده كف شتو جدها سوماليا ما دام دولة سوماليا أي كذا قاعدة تصي ضرب كدولة كين يا يا هين وده هذا اللي قدر ما يو كيس كود حيا اللي بده ضل يا أحمر كاسي شيء كشده دولة كين يا بده سوماليا دعوة دولة ده سوماليا يا كين يا محكمة ده أي سي جي يا وحى كارسن وحنا قبرض وشيء يعني إنه يبدن تهاي سوماليا يقول كجار تو دعوة ظهور تعلى محكمة داعي سي جي اي كوسا ابسن مران كبضا عدى بس واش اي دادكو السويدين ايا نايا اه مدحوينها جوبا لانا حمد مدوبي مدولة دا كينيا يو داعدو نقونا ايا مساب بضا سوماليا يو ودو دا ايا او كدفاع ايا بوب كدولة دا كينيا وعانا تاسي اي نقوط تاي ميدا اللا سي سادا لين كرين ماركا لغا سو تغو حرير كهو سي كرد حيا مدا حوين اي حمد مدوبي اي دولة دا كينيا وعانا موقتين دولة دا كينيا اي يدو كوهن وين تهي ان مدا حوين اي حمد مدوبي او كغاهي لين دونا دولة دا سوماليا اسلا ماركا انا او دولة دا كينيا كو تاقيري دونو شيغا شادا بدا دا سوماليا بل سادات كا قارا يا قبائن اي سان سور تغالا هين ان مدا حوين اي حمد مدوبي كين ياي سكم وجنا يسا ميت كالسوني بوحدة سينا يسا مدحوين يا أحمد مدوبي سي اي قدها سوماليا وغها شحرو فاكو تاقير يسا رابطان كيذا بيها سوماليا هي اينا يقولا كاقار تو دعوة دهور تالا محكمة دا عدالة دا دون كي اي سي جي وحانا دولا دا كين ياي هوري اولا لكغا ودي ودا مدا عالم كا واي كو دونا يسو اينا يكو تاقيران رابطان كيذا بيها سوماليا وزير كا وزارة دا عرمها دبادا هي اسكاشيق عالم قاه حكومة دا فضر أحمد عيسى عود أيا إنت لقوقو دا جريك الفرقة تضبع دا شير مدحيات كا ودا مدى خارة دا أفريكية ودن كا جبان وحاو كولان قارة ليا شي ديقي سا ودن كا سي جبان إسا قو كلاها اللي هابكي لوحو جن لها حرير كلا بقو سود كا هيو دحيا ودا مدى جبان إيا سوماليا وحاو نبو قادي يي موقف كا جبان إي تاقرة دا سوماليا إي تاقرة دا سوماليا إي سبدل كا كسو دا قودهان قيس كا أفريكا إيا سيدة دولة دا جبان أي كود 
doonayso in ay saameyn ugu yeelato wadamada geeska Afrika wasiir cawada ya xubin ka wafdi uu gaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo ka qayb galaya shir madaxeedka todobaad ee wadamada qaaradda Afrika iyo wadanka Japan oo ka furmay magaalada Yokohama ee wadankaasi Japan isaga oo soconaya inta u dhaxaysa 820 ka ilaa 30 ka bisha Agosto wasiirka wasaaradda arimaha dibadda ee Soomaaliya iyo digiisa dalka Japan ayaa waxa ay garwaaqsadeen muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka labada dal waxa uu yiri wasiir cawada muddo dheer ayaan ku haminaynay in la furo iskaashi sal balaaran oo u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Japan kaasoo dawladda Japan ay Soomaaliya kaga taageeri doonto dhinacyada ganacsiga iyo tiknoolajiyada Soomaaliya isagoona sheegay in dawladda Japan ay tahay saaxiib u dhow Soomaaliya shir madaxeedka dalalka qaaradda Afrika iyo wadanka Japan waa madal dhinacyo kala duwan oo hoggaamiyasha iyo madaxda dalalku ay ku leeyihiin wadankaasi Japan iyaduna ay ka qayb galayaan heedaha qaramada midoobay bangiga adduunka wadamada qaaradda Afrika iyo qobara kale oo ka qayb galaya shir madaxeedka ka furmay magaalada Yokohama ee wadankaasi Japan waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda arimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad inay isku afgartaan digiisa dalka Japan in markaasi la sii xoojiyo kaalmada dawladda Japan ee Soomaaliya isagoo la sheegay inuu balan qaaday wasiirka wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Japan in ay sii wadi doonaan taageerada ay la garab taagan yihiin Soomaaliya iyaguna ka taageeri doonaan dhinacyada soo kabashada dhaqaalaha iyo dhinaca tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta Japan ayaa waxay ka mid tahay mid ka mid ah dalalka adduunka ugu balaaran ee dhinaca tiknoolajiyada casriga iyaduna ha tan doonaysa in ay galaan gal balaaran ku yeelato wadamada geeska Afrika ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay weheliyaan kuwa dawlad goboleedka Jubaland ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose qabsashada tuulooyinka oo hoostaga degmada Jamaame ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ciidamadu ay halkaas ka sameeyeen hawl gala kala duwan oo ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab ciidamada ay Al-Shabaab kala wareegay goobahaas ayaa waxa la sheegay in ay ka baxeen deegaanka Baarsan Guun ee gobolkaasi dhinaca kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in muddadii ay wadeen hawlgalkaasi ay ku soo qabqabteen xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab marka laga soo tago sheegashada xoogga dalka Soomaaliya ma jiraan warar madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee ku aadan deegaanada ay kala wareegeen ururka Al-Shabaab mana jira wax war oo ka soo baxay dhinaca ururka Al-Shabaab ee ku aadan hadalkani ka soo yaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ay ku sheegeen inay la wareegeen deegaano hor loo way gacanta ku hayeen xoogga ururka Al-Shabaab saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in ay sii wadi doonaan hawlgallada ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab isla markaana ay ku doonayaan in ay kaga saaraan deegaano hor loo ay kaga sugan yihiin gobolada jubooyinka iyo gado ciidamo ka tirsan hawlgalka midowga Afrika ee Amisom ayaa la sheegay inay gaareen magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusmareeb ee gobolka Galgaduuda ciidamadan ka socda hawlgalka midowga Afrika ee Amisom ayaa dhawaan duuleedka magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxa ku celiyay ciidamo ka marqaata maamulka ee Lusuna wal Jamaaca balse dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa u dirtay saraakiil ka socota qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wada hadal dheer kadib Amisom ayaa loo ogolaaday in ay gudaha u galaan gobolka Galgaduuda waxaana qayb ka mid ah ay ku hakadeen magaalada Gurceel halka qayb kalena ay gaareen magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda maamulka Galmudugga ciidamadani ayaa la dajiyay xarumaha ugu muhiimsan magaalada waxaana ka mid ah xarunta madaxtooyada ee magaalada Dhuusmareeb ee ku shaqeyn jiray madaxweynaha Galmudugga Ahmed Ducaali Geel Laxaaf wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusmareeb ayaa sheegay in ciidanka Amisom ay amaanka la sugi doonaan ciidamada ay dawladdu geysay dhawaan magaalada Dhuusmareeb waxaana ciidanka ay ka soo babixeen magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ayna ku hakadeen duuleedka magaalada Matabaan kadib markii ay soo hortaageen ciidamada ka marqaata maamulka Lusuna wal Jamaaca oo diidanay inay gudaha u soo galaan ciidanka Amisom gudaha magaalada Dhuusmareeb ciidamadan ka socda hawlgalka midowga Afrika Amisom ayaa gudaha u galay deegaanada maamulka Galmudug iyaguna iskugu jira ciidamada dawladda Djibouti iyo kuwa wadanka Ethiopia dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaana u muuqata inay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta deegaanada maamulka Galmudug oo ay markaasi ka faramaroojisay maamul 
مامول كالو سنو والجماعة وكتلين ايي اقوبل كاسي قل قدود قيبا كاميدا وراركي وقدن بيا سوماليا نوانا قيين تاسي تانيا كولان تيدن بي نبت قليو